তো লাস্ট ভিডিওতে আমরা এতটুকু পর্যন্ত এসেছিলাম এই দুইটা ফর্মুলা আমরা সামনে পেয়েছিলাম এখন আমরা এই ফর্মুলাগুলোকে একটু সামনের দিকে এক্সটেন্ড করব ফার্স্ট অফ আমরা এই যে বামের দিকে যে ফর্মুলাটা আছে না এটা দিয়ে সামনের দিকে আঁকাবো ঠিক আছে আমি ফর্মুলাটাকে একটু নিয়ে এখানে লিখছি যে আমাদের মেইন যে ফর্মুলাটা এসেছিল সেটা ছিল এরকম ডি থ্রি টু এম ওভার ই আই ইন্টু এখানে ছিল কত এখানে ছিল ডি এক্স পরের লাইনে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করা শুরু করেছিলাম রাইট ইন্টিগ্রেট করা শুরু করেছিলাম তো ইন্টিগ্রেশনটা আমাদের এরকম এসেছিল ডি থ্রিটা এটা সমান সমান ইন্টিগ্রেশন অফ এম ওভার ই আই আর এখানে ছিল ডি এক্স তো এইটার ভেতরে যদি আমরা লিমিট বসাতে চাই তাহলে এটার সাথে আমাদের একটা চিত্রকে অবশ্যই কি করতে হবে ইনকর্পোরেট করতে হবে তো আমরা এই চিত্রটাকে একটু আঁকার চেষ্টা করি তারপরে সেটা থেকে সামনের দিকে আগাবো ঠিক আছে তো সাপোজ এটা ছিল আমাদের সেই বিমটা ওকে সো এটা হলো আমাদের সেই বিমটা সেই বিমে আমরা চিন্তা করি যে বিভিন্ন ধরনের লোডিং আছে যার কারণে এখানে অবশ্যই আমরা একটা কি আঁকতে পারবো মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে পারবো তো সেই মোমেন্ট ডায়াগ্রামটাকে আমি এখানে দেখাচ্ছি ঠিক আছে তো মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা সাপোজ এরকম কিছু একটা হবে লেটলি এটা হলো আমাদের মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এখন মোমেন্ট ডায়াগ্রামের নিচে আমি যেটা বসাবো সেটা হলো এই বিমের যে ডিফ্লেক্টেড শেপটা আছে সেই শেপটা ঠিক আছে এই বিমের ডিফ্লেক্টেড শেপটাকে আমি এখানে বসাতে চাই তো বিমটা শুরুতে কিভাবে ছিল শুরুতে বিমটা এইরকম একটা অবস্থায় ছিল এবং ডিফ্লেক্টেড অবস্থায় সেটা বিভিন্ন রকম হতে পারে আমি এখানে একদম সিম্পল কেস ধরছি আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে বিমটা সাপোজ এরকম কিছু একটা হলো একটু এক্সাজারেট করে দেখানো লাগবে কারণ আমি কয়েকটা জিনিস একটু এক্সিবিট করতে চাই এখানে সো করে দেখালাম ঠিক আছে এটা হলো আমাদের ডিফ্লেক্টেড বিমের শেপ অথবা আমরা এটাকে কি বলতে পারি এটা কি বলতে পারি আমরা আমাদের ইলাস্টিক কার্ভ এটাকে আমরা কি বলতে পারি আমাদের ইলাস্টিক কার্ভ আচ্ছা তো এখন এখানে আমাদের যে মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা আছে সেটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করব আমরা এটাকে মোমেন্ট ডায়াগ্রাম বলবো না র্যাদার আমরা এটাকে যেটা বলবো সেটা হলো মোমেন্ট ওভার মোমেন্ট ওভার ই আই ডায়াগ্রাম অর্থাৎ মোমেন্টের যে ডায়াগ্রামটা ছিল সেটাকে আমরা জাস্ট ওয়ান বাই ই আই দ্বারা স্কেল করে নিব তাহলে কিন্তু আমাদের ডায়াগ্রামটা দেখতে মোটামুটি একই রকমই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সেগমেন্টের ই আই এর ভ্যালুটা সেম থাকবে অনেক সময় দেখা যায় ই আই এর ভ্যালুটা অর্ধেক হয়ে যায় তখন আমার এই ডায়াগ্রামটা মোমেন্ট ডায়াগ্রাম থেকে একটু আলাদা হয় আর একটু স্কেল ডাউন অথবা স্কেল ডাপ এরকম হয়ে থাকে বাট মোরলেস আমাদের ট্রেনটা কিন্তু এমনই থাকবে এখন আমরা এটাকে একটু পার্সপেকটিভে রাখতে পারবো ঠিক আছে আমরা যদি অ্যাজিউম করি যে এটা হলো আমাদের ফাংশনটা এটা হলো কি আমাদের ফাংশনটা দ্যাট ইজ আমাদের ওয়াই ঠিক আছে এটা হলো আমাদের ফাংশনটা দ্যাট ইজ আমাদের কি ওয়াই যদি ওয়াই বলা উচিত না এটাকে সাপোজ এটাকে আমরা এফ ফিক্স বললাম কারণ ওয়াই মানে আমরা অন্য একটা জিনিস বুঝাই ওয়াই মানে আমরা কি বুঝাই ডিফ্লেকশনটাকে বুঝাই এই গ্রাফের ভিতরে কতটুকু নিচে নামলো সেটাকে আমরা বুঝাই ওয়াই এর মাধ্যমে সো আমি এখানে এফ ফিক্স বললাম এখন আমি যদি এফ ফিক্স কে ডিএক্স এর সাথে ইন্টিগ্রেট করি এটা তারা কি বুঝাবে এটা তারা বুঝাবে এই গ্রাফের আন্ডারে যে এরিয়া আছে সেই এরিয়াটা রাইট এই গ্রাফের আন্ডারে যে এরিয়া আছে সেই এরিয়াটা বোঝাবে তো আমি সেই এরিয়াটাকে একটু ওইখানে দেখাতে চাই জাস্ট সেই পার্টটা তো এগুলোকে আমি মুছে ফেলি ঠিক আছে তো দুইটা পয়েন্ট আমরা নিই সাপোজ এই পয়েন্টটা হলো আমাদের এ পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টটা হলো আমাদের বি পয়েন্ট আমি যেটা করলাম এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট পর্যন্ত জিনিসটাকে আমি ইন্টিগ্রেট করব ঠিক আছে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট পর্যন্ত আমি জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেট করব তখন আমি এখানে কি বসাবো এ থেকে বি বসাবো আর এখানেও আমার এ থেকে বি বসবে একটু চিন্তা করতে হবে একটু চিন্তা করতে হবে আমার এটাকে যখন ইন্টিগ্রেট করব তখন আমার কি আসবে ইন্টিগ্রেশন অফ সিটা চলে আসবে এখানে আসবে এ থেকে বি আর ডান পক্ষে আমার ইন্টিগ্রেশনটা কি দিবে ইন্টিগ্রেশনটা আমাকে এরিয়া আন্ডার এম বাই ইআই গ্রাফ দিবে না সো আমরা বলবো যে এরিয়া অফ এরিয়া অফ এম বাই ইআই বিটুইন এ এন বি এখন সেটা পজিটিভ এরিয়া হলে আমরা প্লাস বসাবো নেগেটিভ এরিয়া হলে মাইনাস বসাবো যেমনই আসুক সাইন নিয়ে আমরা হেডফেড করবো না সাইন যেমন থাকবে তেমনই বসাবো প্লাস সাইন থাকলে প্লাস সাইন দিয়ে বসাবো মাইনাস সাইন থাকলে মাইনাস সাইনই বসাবো ঠিক আছে মানে এরিয়ার ভ্যালুটা কি হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে তো এটা আসলো আমাদের এরিয়াটা বাম পক্ষেরটা একটু খেয়াল করে বাম পক্ষে কি আছে বাম পক্ষে আমাদের আছে থিটা অ্যাট বি মাইনাস থিটা অ্যাট এ এটা সমাজ সমান আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে এরিয়া অফ এম বাই ইআই বিটুইন এ এন বি আমাদের আসলে এই থিওরিটাকে একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে কারণ এটা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝে ফেলি তাহলে মোমেন্ট এরিয়া মেথডটা কিন্তু অতটা ঝামেলা করবে না বাট থিওরিটা যদি বোঝানো যায় তাহলে
এটা মানে কি যে অ্যাকচুয়ালি ডি ওয়াই ডি এক্স ছিল ডি ওয়াই ডি এক্স মানে কি ডি ওয়াই ডি এক্স মানে হলো আমাদের ইলাস্টিক কার্ভের যে ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনের স্লোপ তাহলে থিটা এ দ্বারা কি বোঝাচ্ছে থিটা এ দ্বারা অবভিয়াসলি আমাদের ইলাস্টিক কার্ভের এ যে পয়েন্ট আছে ইলাস্টিক কার্ভের এই যে পয়েন্ট আছে এ পয়েন্ট সে পয়েন্টের যে স্লোপ সেটাকে ডিনোট করতে ঠিক না এ পয়েন্টের যে স্লোপ সেটাকে ডিনোট করতে তো স্লোপটাকে আমরা এইভাবে দেখালাম আর থিটা বি দ্বারা কি বুঝাবে থিটা বি দ্বারা বুঝাবে আমাদের বি পয়েন্টে ইলাস্টিক কার্ভের যে স্লোপটা আছে সেই স্লোপটা তো বি পয়েন্টে আমরা আসলাম এ পয়েন্টে আমাদের যে স্লোপ সেই স্লোপটাকে আমার দেখানো লাগবে তো স্লোপটা আমাদের এই রকম কিছু একটা হবে ঠিক আছে এখন এই দুইটা স্লোপের আমরা কি করছি বিয়োগ ফল নিচ্ছি তো বিয়োগ ফল আমাকে কোন পার্টটা দেখাবে বিয়োগ ফলকে আমার এই পার্টটা দেখাবে না চিন্তা করি তো বিয়োগ ফল মানে কিন্তু এই পার্টটা হবে সো এটাকে পড়ার মতন আমাদের একটা কি আছে নিয়ম আছে এটাকে আমরা পড়ি কিভাবে এটাকে আমরা পড়ি এইভাবে যে এটা কোন পয়েন্টের স্লোপ চিন্তা করি তো এটা বি পয়েন্টের স্লোপ কিন্তু এক্স এক্সপ্রেসের রেসপেক্টে না এটা আমাদের এই যে লাইনটা আছে না এই লাইনের রেসপেক্টে তো কোন লাইনের রেসপেক্টে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ওই পয়েন্টটাকে মেনশন করে দিই যে এই পয়েন্টে যে ট্যানজেন্টটা আছে সেই ট্যানজেন্টের রেসপেক্টে আমাদের থিটাটা কত সেটা আমরা বলছি ঠিক আছে তাহলে ওভারঅল আমাদের থিওরামটা কি দাঁড়ায় এইটাকে যদি আমরা একটা থিওরামের মতন করে লিখতে চাই থিওরামটা দাঁড়াবে এরকম আমি ফর্মাল স্টেটমেন্ট একটু লিখি তারপর সেটাকে আমরা এক্সপ্লেন করবো ঠিক আছে তো ফর্মালি আমাদের থিওরামটা হবে এরকম যে দা অ্যাঙ্গেলস মেজার বিটুইন দা ট্যানজেন্ট অ্যাট এনি টু পয়েন্ট অন দা ইলেকট্রিক কার্ভ ইউ কোস টু দ্য এরিয়া আন্ডার এম বাই ইয়ার ডায়াগ্রাম বিটুইন দা দোজ টু পয়েন্ট ঠিক আছে তো সেটাই কিন্তু আমরা এখানে বের করেছি যে আমাদের দুইটা পয়েন্ট আছে এ আর বি দুইটা পয়েন্টের যে ট্যানজেন্টগুলো আছে সেই ট্যানজেন্টগুলোর মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হবে ইনগ্রেডিয়েন্টস সেটা হবে মোমেন্ট বাই ই আই এই যে ডায়াগ্রাম সেই ডায়াগ্রামের মধ্যে যে এরিয়াটা তৈরি হয় ওই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে সেই এরিয়ার সমান তো এটাই হলো আমাদের মেইন থিওরামটা তো এটার মাধ্যমে কোনোভাবে আমরা যদি এরিয়াটা বের করতে পারি এবং কোন একটা পয়েন্টের স্লোপ যদি আমরা জানি লাইক থিটা এটা আমরা জানি অথবা থিটা বিটা আমরা জানি তাহলে অন্যটার স্লোপ ওই পয়েন্টের রেসপেক্টে কথা হবে সেটা কিন্তু আমরা বলে দিতে পারবো তাহলে এটা আমাকে কি করছে আমাদের স্লোপটাকে বের করার জন্য একটা নতুন মেথড দিচ্ছে যেটাতে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করা লাগবে না আমার জাস্ট এই এরিয়াটা হিসাব করতে হবে দেখুন এরিয়াটা যদি সুন্দর কোনো ফর্মেটে থাকে লাইক আমাদের একটা ত্রিভুজ হলো একটা রেকট্রাঙ্গেল হলো অথবা এটা একটা প্যারাবোলা হলো যে প্যারাবোলার ভার্ডেক্সটা আমাদের নোন আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু খুব সহজে এরিয়াটা বের করে ফেলতে পারবো আমাদের নাম্বার অফ ক্যালকুলেশন অনেক কমে আসবে ঠিক আছে তো আমাদের এই থিওরাম থেকে টেক ওয়ে হলো এই লাইনটা জাস্ট এই লাইনটা জানলে আমাদের আর এই চিত্রটা যদি আমরা একটু বসি তাহলে হয়ে যাবে আর এটার ইন্টারপ্রিটেশনটা বোঝা লাগবে এটাকে আমি লিখে রাখি এটাকে আমরা বলি ট্যানজেন্টেড বি উইথ রেসপেক্ট টু এ ওকে তো আমরা ম্যাথ করার সময় এটার আরও যে ইন্টারপ্রিটেশনগুলো আছে সেগুলো ধীরে ধীরে দেখবো এটা না হয় আমাদের গেল এখন আমরা আরেকটা থিওরাম দেখতে চাই যেটা হলো আমাদের মোমেন্টেরিয়া মেথডের সেকেন্ড থিওরাম তো সেটার জন্য আমরা আমাদের উপরে যে চিত্রটা আছে সেটাকে একটু নিতে চাই এটা আমাদের প্রয়োজন হবে তো নিয়ে আসি আমি সেটাকে ওকে তো এইখানে আমরা আবার ধরলাম যে আমরা বিমটা জানি এবং সেই বিমের মোমেন্ট বাই ইয়ার যে ডায়াগ্রামটা আছে সেই ডায়াগ্রামটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে তাহলে এটা কি এটা হলো আমাদের মোমেন্ট ওভার ইয়ার ডায়াগ্রাম আচ্ছা এখন এই ডায়াগ্রামে আমরা দুইটা স্ম কাছে পেয়েছি খুব ক্লোজ দুইটা পয়েন্ট আমরা নিতে চাই তো সাপোজ আমরা এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম এবং এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম এবং অ্যাজিউম করলাম এই পয়েন্টগুলো খুব কাছাকাছি আছে ঠিক আছে এই পয়েন্টগুলো কি হলেছে খুব কাছাকাছি আছে সো এই অবস্থায় আমি আমার ডিফ্লেক্টেড যে শেপটা সেটাকে একটু আঁকতে চাই তো সেটাকে এঁকে ফেলা যাক সো লেট এজিউম যে শুরুতে আমাদের বিমটা এমন অবস্থায় ছিল এজিম না আসলে তো এমন অবস্থায় ছিলই আচ্ছা তো এটা সাপোজ আমাদের ডিফ্লেক্টেড শেপ আমি এখানে আর একটু ভালো দেখে দুইটা পয়েন্ট নিতে চাই যে পয়েন্ট আমার দেখাতে একটু সুবিধা হবে সাপোজ আমি এই পয়েন্টটা নিলাম এবং আরেকটা পয়েন্ট আমি এইখানে চুজ করলাম ঠিক আছে পয়েন্টগুলো ক্লোজ বাই 
very close away theoretically so samasya hor kotha na moment diagram e amader jinish ta ei jagay ache ar onno je point ta seta ei khane ache ओके सो आमी जेटा करते चाहिए ये दूसरा पॉइंट आमदर जो स्लोप ताज बे शेष स्लोप टा किक टाकते चाहिए ठीक है ठीक है ये दूसरा पॉइंट जो स्लोप आज बे शेटा काटते चाहिए सो देखा है स्लोप गुला को था है प्रथम स्लोप टा आमदर ऑब्वियसली एक रूम एक टा स्लोप आबे आर सेकंड जो स्लोप टा फिर आमदर एमओ � तो अखान, अमी एक टा लेंथ ऐकने डिफाइन करते चाहे, शेल लेंथ टा होलो, अमादर ए जो पॉइंट आचा ना, जे पॉइंट ऐसे अमादर टेंजेंट दुटा छेद करलो, शे पॉइंट एर अर एक टा प्रॉपर्टी आबे, ठीक है फिर, तो लेंथ टा कमी एक तो देखा इखाने, ए जे, तो एक हंते के अतुल कुछ लेंथ, शे लेंथ टा कमी बोल তাহলে এই একটা মেজার হচ্ছে কোন জায়গা থেকে আমাদের যে এ পয়েন্টটা আছে সেই এ পয়েন্ট থেকে আমাদের এক্সট্রা মেজারড হচ্ছে এই জিনিসটা বোঝা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো এটা আমাদের একটু ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে এখন একটু এই জিনিসটাকে আমি জুম ইন করি ঠিক আছে একটু আমি কি করলাম জুম ইন করলাম সো এখন একটু খেয়াল করি যে এ লেন্থটা না এ লেন্থটা না লাগবে ঠিক আছে সো এইখান থেকে এত করে লেন্থ এই যে এখান থেকে এত করে লেন্থ এ লেন্থটাকে আমরা বললাম যে এটা হলো আমাদের স্মল একটা লেন্থ ডি টি स्मॉल एक्टर लेन डी डी टी और एक है ना जो एंगल डा तो रिहा है शे एंगल डा का हम लोग बोलते पार बो कोता शे एंगल डा के बोलते पार बो डी थी डा ये टा रियलाइज करता होगा जब हम लोग फास्ट थ्योरम में जे थी डा के बोले चिल्म ये टा किंतु शे थी डा टाइ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स तो वो ये एंगल टा डी एंगल लेकिन तो एक्जेक्टली सेम इटा मदर टू ख्याल करता होगा ठीक है सर और एक हंत के आते लोगों को जो लेन एक हंत के आते लोगों को जो लेन ये लेन टा होला मदर एक्स ठीक है ना ये लेन टा होला मदर एक्स तो लाख हूँ अमी जो दी जस्ट ए पट टा देख के रेडिया जे डी थी टाटा होला हमारे ए एंगल टा जे तो ए एंगल अरे एंगल बी प्रतिपन तो ए जे इक्वेशन डांस लो इक्वेशन डांस हमने की करवाया अखान यूटिलाइज करवो ठीक है तो आशा करें हमने मोटा मोटे बुस्ते बेरे चीज़ जो खाने की लाखा हुए थे ए टाके हमने खाने को बारो करें खाने यूज़ करी तो हमने की बोल ख्याल करते हैं एक्स टाइम इन द मदर ओरिजिन थी के मेजर करा होते हैं ना ए पॉइंट के मेजर करा होते हैं इटा किंतु इम्पोर्टेंट तो पॉलर लाइन है हमने की करते चाहे हमने ये खाने डी थीटा रह बदले इटा जब फॉर्मूला टा चिलो शेटा बोशी दी बो तो एक तो एक्स टाइम तो ना थे डी थीटा फॉर्मूला टा की � so integrate जो दिखो रही ताहो लामर की चलाया जाए d t चलाया जाए और एक है ना किताब में integration of a x m by e i into d x ये कहते हैं m by e i into d x ताले एक और हम लोग एक तो तीन टक रही जीनिश टके हमारे ए जे पार्ट टा ए पार्ट टा kind of हमारे एक टे area मतलब ना small एक टे area कौन small area हमारे ए जे a r b r अंडरे जे area टुक आ चे a r b बोल चाहिए चले एम बाय डी आई डायग्राम हमारे एक टा स्मॉल स्ट्रिप जो देना है शी स्ट्रिप पे जेरिया शे एरिया टा आर ए टा होलो एक टा होलो शे एरिया दूर तो वो ही पॉइंट के कोतो एक टा के सेंट्रल बॉलर दौर करने का रोने टा किंतु अमदर नॉर्मली दूर तो ही बुझा बे जेटु अमदर स्ट्रिप टा कुछ छोटो नहीं बो सो � distance from a तो एक उम्म जो कौन एक टा distance है जिसे area गुना करा था के mathematics तो क्या हम जानी जो a टा के हम लकी बोला था कि moment of area बोला था कि but इखाने कौन moment का area होता है m by e i diagram में जो area टा हम लकी पाची शे area moment होता है एक उन कौन तो टुक area हम लकी पाची जो टा defined तो वे किशन मातु में limit टा मातु में तो हम लकी इखाने जो दी a थे के b पर जोन तो limit set कर दे ताहल with respect to a, ये moment आमार a राशि टाके signify करते हैं, ठीक है सर? तो पॉर्ट लाइन है, पॉर्ट लाइन आमी की कोर्बे खाने, एक टो लाइन लिख बो, और एक है ना वो बस ये हमारे a थे के b पोर्शन तो नहीं था हबे, तो तो कौन? 
আমার এখানে যে লাইনটা আসবে সেটাকে আমরা নাম দিব এরকম সেটা হবে আমাদের টি এ বি এটা সমান সমান কি হবে এটা সমান সমান হবে মোমেন্ট অফ এম বাই ই আই ডায়াগ্রাম উইথ রেসপেক্ট টু এ এবং এই যে মোমেন্ট অফ এরিয়া আছে মোমেন্ট অফ এরিয়া বের করার জন্য ফর্মুলাটা হলো এরকম যে টি এ বি এটা সমান সমান হবে এরিয়াটা বসাতে হবে যে এরিয়ার মোমেন্ট আমরা বের করতে চাই ইন্টু সেন্ট্রয়েডের ডিস্টেন্সটা আমাদের বসাতে হবে বাট এই সেন্ট্রয়েডের ডিস্টেন্সটা কোন জায়গা থেকে ফ্রম পয়েন্ট এ ফ্রম পয়েন্ট এ আর এই যে টি এ বিটা সেটা কি সিগনিফাই করছে সেটা একটু বোঝা দরকার আমাদের সো সেটা বোঝার জন্য আমরা এখানে দেখতে পারি যে আমরা যখন এ থেকে বি পর্যন্ত যাব হ্যাঁ এখান তো আমরা ছোটো একটা অংশ নিয়েছিলাম আমরা এখন একটা বড় অংশ নেই সাপোজ আমাদের এই পয়েন্টটা হলো আমাদের এ পয়েন্ট এ পয়েন্টটা হলো আমাদের এ পয়েন্ট আর এটা হলো আমাদের বি পয়েন্ট এটা কিন্তু আমাদের ডিফারেন্সিয়াল এলিমেন্টটা ছিল রাইট সো আমরা এখন বড় একটা এরিয়া নিলাম সেই বড় এরিয়ার এই পয়েন্টটা হলো আমাদের এ এ পয়েন্টটা হলো আমাদের বি তাহলে এ আর বি এর মাঝখানে এই ট্যানজেন্টের যে লেন্থ সেই লেন্থটা আমরা এখন পাবো সেটাকে যদি দেখানো ট্রাই করি এখানে বেশ ক্লান্তি হয়ে যাবে বাট আশা করি আমরা বুঝতে পারবো ট্রেন বড় অনেক সো বুঝতে পারার কথা আচ্ছা সবুজ লাইন দিয়ে দেখাচ্ছে আমি এটা ঠিক আছে সো আশা করি একটু ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো সো এই রকম করে যাবে লেন্থটা আর এই রকম করে যাবে আরেকটা ট্যানজেন্ট তো এ পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট থেকে এইখানে যে লেন্থটা আসলো এই লেন্থটা হবে আমাদের টি এ বি ঠিক আছে এই লেন্থটা হবে আমাদের টি এ বি তো বুঝতেই পারছি এই চিত্রে জিনিসটাকে দেখানোটা একটু ঝামেলার তাই আমি কি করবো আরেকটা চিত্রে জিনিসটাকে দেখাবো একটু ছোট করে দেখাই আশা করি বুঝতে পারবো ওকে সো আমরা ডিফ্লেক্টেড শেপ টেপ সবাইকে ফেলেছি এই পয়েন্টে এই পয়েন্টটাতে আমাদের যে এই স্লোপটা সেই স্লোপটা হবে এমন এই পয়েন্টের যে স্লোপটা সেই স্লোপটা হবে অনেকটা এরকম এই পয়েন্টটাকে যদি আমরা এ বলি এই পয়েন্টটাকে যদি আমরা বি বলি তাহলে আমাদের যে লেন্থের কথা আমরা বলতে চাচ্ছি ওখানে টি এ বি এর মাধ্যমে সেই লেন্থ হলো আমাদের এই যে এখান থেকে একটু ভার্টিক্যাল যে লেন্থটা আছে সেই লেন্থটা ঠিক আছে এই ভার্টিক্যাল লেন্থ টুকু এই লেন্থ টুকু আমরা কি বলবো টি এ বি বলবো সেক্ষেত্রে আমাদের মোমেন্টটা কোন পয়েন্ট থেকে নিতে হবে মোমেন্টটা নিতে হবে এই যে এ পয়েন্ট থেকে ঠিক আছে মোমেন্টটা নিতে হবে এ পয়েন্ট থেকে তো আমরা একটু দেখিয়ে রাখি এটা হলো আমাদের সেই এরিয়াটা এবং এ পয়েন্ট থেকে আমাদের যে সি জিটা সি জি এর যে ডিস্টেন্স সেটাকে আমরা বলছি ওয়াই বার সি জি ডিস্টেন্সটাকে আমি একটু উপরে দেখাই তাহলে আমাদের জন্য একটু চোখে রাখতে সুবিধা হবে এটাকে আমরা কি বলছি ওয়াই বার আর যদি আমরা এখানে টি বিটা বের করতে চাই টি বি এ বের করতে চাই তখন আমার এই লেন্থটা আমরা পাবো সেক্ষেত্রে আমাদের মোমেন্টটা নিতে হবে এই পয়েন্ট থেকে ঠিক আছে তো এটার দিকে আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে সো ফাইনালি ফাইনালি আমরা এখানে যেটা পেলাম এই যে চিত্রের ভিতরে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো আমাদের এই সেকেন্ড থিওরামটা তো মোমেন্টেরিয়া মেথডের সেকেন্ড যে থিওরামটা সেটা আমাদেরকে এই যে ভার্টিক্যাল যে ডিস্টেন্সটা আছে সেই ডিস্টেন্সটা বের করতে সাহায্য করে এবং এটা যদি আমরা বের করতে পারি কোনোভাবে দেখা যায় যে সিমিলার ট্রাইঙ্গেলের বিভিন্ন কনসেপ্ট ব্যবহার করে আমরা এখান থেকে খুব সহজে অন্যান্য যে ডিস্টেন্সগুলো সেগুলো বের করে নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে এটাকে জাস্ট একটু সাজিয়ে রাখি তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে সো ফাইনালি আমাদের বিম ডিফ্লেকশনের যে থিওরি পার্ট মোমেন্টেরিয়া মেথডের সেই থিওরি পার্ট কিন্তু এখানেই শেষ নেক্সট ভিডিও থেকে আমরা যেটা করব বিভিন্ন ম্যাথগুলো করা শুরু করবো প্রথমে আমরা একটু সিম্পল ম্যাথ থেকে শুরু করবো তারপর ধীরে ধীরে আমরা কমপ্লিকেটেড ম্যাথগুলোর ভিতরে যাবো ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো আশা করি আমাদের থিওরিটা মোটামুটি কমপ্লিট এরপরে আমরা ম্যাথগুলো শুরু করবো